大家好，我是海岩。二零一一年五月六日，武汉救助站出现了一个年轻人，脸色苍白，非常的消瘦，头发有一尺长。他极度的虚弱，躺在床上，呼吸困难。他的名字叫王刚，三十一岁，曾经是十里八村的唯一的大学生，毕业于武汉工程大学。但毕业之后就和家人失去了联系，失踪了整整十年。他的家人再次见到他的时候呢，他却成为了视频当中的这副样子，只能靠不间断的吸氧才能维持生命。更让王刚父母无法接受的是，医生说王刚是肺结核晚期，双肺已经损毁，随时都会有生命危险。这个那是是肺结核期，那就这个肺部已经成了死亡了。曾经风华正茂的大学生，为何沦落到这种地步？今天呢，我们就来说一下王刚的游戏人生。王刚，一九八零年十月十七日出生于湖北省天门市托市镇，父亲在村里的小学当了四十年的民办教师，母亲呢在家里务农，家里还有一个妹妹，家境并不富裕。父亲非常重视对孩子的教育和培养，为了供王刚读书，家里还借了很多的外债。好在王刚也算聪明，也很争气啊。小学生初中的时候，全县两千多名考生，他考了第三名。后来呢，王刚又考上了湖北省有名的天门高中啊，这让王刚的家人都感到非常的自豪。但是在上高二的时候，一直成绩优异的王刚被班主任给赶回了家里，原因是老师发现王刚开始沉迷于电子游戏、逃学、旷课。王刚父亲知道后呀、啊，非常的生气，然后找到了班主任求情，把王刚给训斥了一番，让他发誓不再碰电子游戏。王刚也的确聪明啊，在一番努力之下呢，高考的时候考中了湖北武汉化工学院，也就是现在的武汉工程大学，而且是热门的精细化工专业，成为了全村的第一个大学生，可以说他也是全村人的骄傲。之后呢，王刚就来到了武汉，开始了自己的大学生活。王刚的性格内向，不怎么爱说话，也不爱和别人交流。他唯一的爱好呢，就是打游戏，经常和同学到街机厅打游戏。当时呢，没有手机，这个街机厅的游戏啊，很多都是日文版的。为了能够读懂日文的游戏说明呢，王刚还专门选修了一个学期的日文课。王刚慢慢的就沉沦在游戏当中，把大部分的精力都放在了游戏中，很少去教室上课。后来甚至除了晚上回宿舍睡觉，平时都见不到他人。因为沉迷游戏，学校老师联系了王刚的父亲。王刚呢，当着父亲的面，保证以后痛改前非，好好学习。但是父亲走了之后呢，王刚仍然是沉迷游戏，不能自拔。最终，在二零零一年七月，王刚结束了四年的大学生活，因为多门学科不及格，没有获得大学本科毕业证和学位证，只得到了肄业证。因为觉得丢脸，肄业证呢他也没要，和同学毕业照呢也没有拍，也没有参加学校组织的招聘会。但是他的父母并不知情。王刚回到了家里之后，没有告诉家里自己没有毕业的这个实情。在家里待了一个月之后呢，王刚向父母提出了要到武汉找工作。二零零一年八月二十八日，王刚的父母一起将儿子送上了前往武汉的长途汽车。父亲给了王刚五百元钱，并嘱咐儿子要好好工作。安顿好了之后呢，给家里回个电话。当天晚上，王刚就给家里打了个电话报平安，和父母聊了几句之后，就把电话给挂了。从此，父母就再也没有了王刚的消息。在王刚的心里呢，一直愧对父母，他觉得自己必须做一番事业，才能再回去见父母。但是呢，他会来到武汉之后啊，啊，由于没有大学毕业证，也没有学位证，一直找不到工作。很快呢，父母给的钱就花光了。在这期间呢，他一直住在母校大学校友的宿舍里。经人介绍呢，他曾经卖过一段时间的二手书。收入不多，生活拮据，经常借钱度日。就算这样，王刚也没有停止玩游戏。他每天上午去回收旧书、卖旧书，下午呢到街机厅里打游戏，晚上去网吧。这样的生活一直维持到了2003年。后来校友毕业之后呢，他不得不从这个宿舍里搬了出来，和朋友在师范大学旁边租了一个房子。由于经常去街机厅和老板混熟了之后呢，就留在了街机厅里工作，每个月三百元工资包吃住
工作内容呢，就是日常维修游戏机。他收旧书的这个工作也不干了，而且干脆搬到了游戏厅里住。这样呢，他就有大量的时间投入到了游戏当中。在生活中默默无闻的王刚，在游戏里呢，却是一名大神级的高手。当时他玩的这款游戏叫《三国战记》，在这个游戏里呢，他算是顶级高手了。他独创了倒地连击的新打法，甚至呢对《三国战记》这款游戏本身影响巨大。后来，王刚还学会了视频剪辑，以电光影里的网名上传了分享游戏技巧的视频。在那个年代，有很多人观看学习，积累了很多粉丝。有很多人说，《三国战记》分为前王刚时代和后王刚时代，甚至还有一些外地的粉丝专门到武汉观看王刚玩这款游戏。网友不知火乱葬和王刚在一家街机厅里认识的。后来呢，他就劝王刚不要整天泡在网吧里包夜，去租一个房子，自己买一台电脑。结果这一举动呢，就刺激了王刚脆弱的自尊心。不知火乱葬的好心建议呢，引起了王刚的反感，两个人慢慢的就失去了联系，就没有再联系了。王刚沉迷在游戏当中的时候，他的父母呢，也无数次的去武汉寻找自己的儿子。王刚失踪五年后，也就是二零零六年。父亲在武汉化工学院查找儿子的线索的时候，才知道王刚根本就没有大学毕业。通过王刚同学提供的线索呢，王刚的社交账号经常在线，这说明儿子还活着，但是没人知道他在哪里。父亲只要有一点时间，就会到武汉找儿子，但始终呢都没有找到。王刚呢也曾经两次想给家里写信，但是信写到一半就撕掉了。但是两次的话就是。这个信都是写到一半的时候，就是再写不下去了，然后最后就把信纸撕掉了、就是。他觉得自己没有像父母期望的那样干出一番成绩来，他没有脸去见父母，所以一直有意躲藏，不和父母见面。就这样，王刚的父母整整找了他十年，始终没有找到。二零零八年，王刚工作的街机厅因涉嫌赌博被官民停业了，王刚也失业了。他在武昌区龙泉街租下了一间房子，每个月一百八十元的租金。二零零八年下半年，一款新游戏叫《地下城与勇士》出现，简称为 DNF。可以说，这款游戏改变了王刚的世界。王刚为数不多的朋友，网名叫“林间小道”的曾经说过：“千万不能让王刚知道这款游戏，因为王刚对这种能够玩出花样的游戏非常的痴迷。”但是我看到这个游戏的第一感觉，我就是。不能让王刚知道，这个游戏可以说跟和说和三国战记一样，可以发掘的潜能、发掘的要素很多，或者说可以做出来很好看的东西，大家势必要花时间去研究，还要花不少的钱。所以我个人想法，他说不能让他知道。果然，王刚花了大量的时间去研究这款游戏，几乎消失在了现实世界里。一些朋友在 QQ 上和论坛上约王刚，王刚总是说自己很忙，没有时间。王刚在游戏世界里得到了前所未有的成就感和满足感，也冲淡了现实中的一些不如意。一次偶然的机会，王刚在游戏交易平台以三百二十元的价格卖出了一把游戏道具大宝剑，这是他在这款游戏里面赚到的第一笔钱。之后，王刚就开始在游戏里打装备，然后呢，在游戏交易平台出售。有些游戏账号如果等级练高了之后呢，也可以卖钱。呃，好的时候一天，呃，王刚可以赚到六十到八十元的收入，一个月就是两千多元，能够维持他的日常的基本开销和上网的费用。从此呢，打游戏赚钱就成为了他的唯一的生活来源。但同时呢，他整个人的所有时间都被绑定到了游戏当中。为了赚更多的钱，就要在游戏里花更多的时间，也就是现在说的爆肝，啊、呃，透支身体，花更多的精力在游戏里练级。他在游戏里同时玩了二十多个账号，当时这款游戏的顶级是六十级，他有五个账号都已经到了五十五级以上了。二零一零年，他告诉朋友林间小道，通过游戏一年赚了一万两三千的收入。林间小道就告诉他，你这样赚钱赚不了多少钱啊，维持不了日常的开支，而且呢时间长了身体也受不了呀、啊。劝他不要以游戏为主，还是找份正经的工作。而王刚根本就不听这样的建议，表现出了反感。从此呢，他就躲着林间小道，慢慢的两个人就断了联系。王刚不停的爆肝玩游戏啊，透支身体啊，不知何时，王刚开始经常咳嗽，时间长了之后就变成了习惯。
据说他也只是到医院看过一次病，然后呢又回到了他的游戏世界里。二零一零年十一月开始，武王刚就干脆搬到了虎泉街的巨鹏网吧。这个网吧虽然比较破旧，但也分为普通区域、沙发区、舒适区。普通区一点五元一个小时，网吧没有窗户，光线昏暗，空气浑浊不堪。网吧的角落里有一张大概一米长的沙发，黑色沙发，一个塑料盆，沙发上也放着一些杂物。这里呢，就是王刚睡觉的地方。王刚说，就是因为这里有这个沙发，所以呢，就选择这个网吧上网，因为在沙发上躺着很舒服。平时呢，就在网吧附近买一些炒饭、面条，啊，渴了就在网吧里买些水喝。啊，王刚在这个网吧里生活了七个多月。不分白天黑夜的玩游戏，身体呢也越来越差，病情加重也影响了他的收入，收入不能满足日常的开销，入不敷出。王刚就开始向朋友借钱，当病情加重后无法自己出去买食物的时候呢，就让网吧的网管帮他去买饭。事后他说过，非常感激那个网管能够帮他。二零一一年五月六日，王刚突然发觉自己很难受，给网吧老板说自己在沙发上躺一会儿。到了晚上八点多，王刚一直没有好转，而且看起来是越来越严重。网吧老板果断报警，警察来到之后呢，就将王刚送到了救助站。救助站的工作人员在王刚清醒的时候，询问了王刚的姓名和家庭住址等个人信息。王刚也告诉工作人员和记者，自己是靠打游戏赚钱，等等等等。两天后，也就是二零一一年五月八日，王刚的父母终于见到了失踪十年的儿子。而王刚的情况已经非常危险了，他呼吸困难，已经很难开口说话。二零一一年五月十日，王刚病重的消息被媒体曝光。为了能够帮助王刚一家，向社会公布了王刚父亲的手机号。曾经有人愿意以八千元购买王刚的顶级账号，于是父亲向王刚询问账号的密码，而王刚说：“不能卖，这是摇钱树。”人都要死了，王刚将游戏账号视若珍宝，看得比自己的命都重要。王刚昔日的网友也纷纷在网上呼吁，帮王刚筹集捐款治病。截至五月十五日，仅仅 D N F 游戏论坛就筹得了四千二百元。而正当网友们还在为王刚的事件感到唏嘘、奔走募捐的时候，二零一一年五月十一日晚上十点，王刚因为病情过重，在父母身边。在家中陌生的床上离开了这个世界，那一刻，他是十年后回到家中的第五天，回到自己父母身边的第七天。临终前，王刚只留下了一句话：“太有意思了，你们无法理解的。”